नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में दोस्तों जिस वीडियो को ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और जो भी दोस्तों टॉपिक्स पूछे जाते हैं नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स से या फिर आप बात करें कंप्यूटर की वो दोस्तों सारे टॉपिक हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जो कि दोस्तों आप ऊपर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही साथ दोस्तों आज की फिर इस वीडियो को आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम के बारे में यानी कि पिछली वीडियो में दोस्तों जो टॉपिक हमने कवर किए उनके एमसीक्यू के बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब दोस्तों आ... क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है जिससे कि आप वो सभी क्वेश्चन को देख पाएं दोस्तों जो कि अक्सर एम्स जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं तो दोस्तों अच्छे से अगर आप इन एग्जाम्स को या इन क्वेश्चन को दोस्तों प्रिपेयर करते हैं तो ईजिली दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं अपने आने वाले नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में तो आइए दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं इन एम के बारे में वन बाय वन आप भी दोस्तों कोशिश करिएगा इन सभी क्वेश्चन को आंसर करने की जिससे आप भी अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहे तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है द डोमेन नेम इन ए यू आर एल रिफर्स टू द ठीक है जो दोस्तों डोमेन नेम होता है यू आर एल में वो किस ओर इशारा करता है किस चीज को रिफर करता है ऑप्शन है दोस्तों प्रोटोकॉल फाइल नेम सर्वर या फिर डायरेक्टरी तो एक सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको रिफर करता है सर्वर को ठीक है तो सर्वर का दोस्तों नेम होता है आपको जो डोमेन नेम में देखने को मिलता है अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर कॉल्ड यानी कि दोस्तों जो प्रोसेस होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का उसे क्या कहते हैं ये भी एक इजी वन है ऑप्शन है बूटिंग शटडाउन रीस्टार्ट या फिर मेमोरी तो यहां पर दोस्तों अगर आप ऑप्शन ए को हटाकर अदर ऑप्शन को देखें तो वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते हैं तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए बूटिंग ठीक है कंप्यूटर शुरू करने को दोस्तों बूटिंग कहते हैं तो वो बूटिंग एक आपने कई बार सुना भी होगा जब चलते चलते कंप्यूटर बंद हो जाता है तो हम उससे वो रीबूट करने को पूछता है कंप्यूटर रीबूट करने को कहता है तो कंप्यूटर स्टार्ट करने को दोस्तों हम कहेंगे बूटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल वन दोस्तों सीपीयू स्टैंड फॉर यानी सीपीयू का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है कंट्रोल ऑफ पावर यूनिट सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल पावर यूनिट अगर आपने दोस्तों ऑलरेडी पढ़ रखा है बचपन में कंप्यूटर को आ गया साथ सभी ने पढ़ा होगा तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका मीनिंग हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है इट इज एन एक्सलेंट प्रोग्राम फॉर कैलकुलेशन यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा वो प्रोग्राम है जो कि कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज में लाया जाता है तो यहां पर दोस्तों मिस प्रिंट है एम एस वर्ड है एम एस एक्सएल है एम एस डॉस है उसके अलावा दोस्तों एक ऑप्शन और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो आंसर दोस्तों हम देखते हैं आंसर हो जाएगा दोस्तों एम एस एक्सएल ठीक है तो एम एस एक्सएल का दोस्तों सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जब आप बात करते हैं कैलकुलेशन की एम एस वर्ड में कैलकुलेशन आई गेस इतना नहीं होता या ना के बराबर होता है एम एस पावर पॉइंट में भी नहीं होता है और एम एस डॉस में भी दोस्तों कैलकुलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है क्वेश्चन नंबर फाइव में दोस्तों पूछा गया है द स्मॉल ग्राफिकल बटन इन विंडोज विच रिप्रेजेंट फोल्डर्स डेटा फाइल्स प्रोग्राम फाइल्स एक्सेट्रा यानी कि दोस्तों वो कौन से बटन होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फोल्डर को डेटा फाइल को प्रोग्राम को ऑप्शन है दोस्तों प्रोग्राम ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन या फिर आइकन्स तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल टर्म्स में क्या पूछा गया है वो कौन से ग्राफिकल बटन होते हैं यानी कौन से वो ग्राफ्स होते हैं या वो इमेजेस होती हैं दोस्तों जो कि विंडो को दिखाती है आपके फोल्डर को शो करती है डेटा फाइल को शो करती है या फिर प्रोग्राम फाइल को सो इट्स ऑल्सो इट इज ऑल्सो ए सिंपल वन दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड शो बटन यानी कि स्लाइड शो बटन का दोस्तों क्या फंक्शन होता है ऑप्शन है एडिट अ साइड Insert a picture in the slide, view the स्लाइड show or give animation effect to the slide. तो ये भी दोस्तों इतना टिपिकल नहीं है इसका आंसर हम बात करें तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा व्यू द स्लाइड शो यानी स्लाइड शो को दोस्तों देखने के लिए हमें वहां पर जो फंक्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस बटन की रिक्वायरमेंट होती है अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप आपको क्या करना होता है यानी कि फोल्डर अगर आपको डेस्कटॉप पर बनाना है तो आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा ऑप्शन है लेफ्ट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप क्लिक फोल्डर न्यू ओपन अ वर्ड प्रोसेसर क्लिक फाइल और न्यू राइट क्लिक ऑन योर डेस्कटॉप क्लिक न्यू
क्लिक न्यू और उसके बाद दोस्तों आपको वहां पर फोल्डर बनाना होता है तो इस तरह से दोस्तों आप नए फोल्डर को क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पर विच इज ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिवाइसेस सच एज द मॉनिटर स्पीकर एंड प्रिंटर आर नोन एज यानी कि दोस्तों किस तरीके की डिवाइसेज हैं इनपुट डिवाइसेज हैं आउटपुट डिवाइसेज हैं प्रोसेसिंग है या फिर स्टोरेज हैं तो दोस्तों ये सभी डिवाइसेज ये सभी डिवाइसेज दोस्तों आपकी आउटपुट डिवाइसेज हैं क्यों क्योंकि यहाँ पर आप आउटपुट लेते हैं जो कि कंप्यूटर आपको प्रोवाइड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों व्हाट डू द लेटर्स आर ओ एम स्टैंड फॉर यानी कि रोम का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है ऑप्शन है रैंडम ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी रीड ओनली मेमोरी राइट ओनली मेमोरी या फिर रेडी ऑप्शनल मेमोरी आई गेस आप सभी ने दोस्तों बचपन में ये पढ़ रखा होगा अपने स्कूलिंग के दौरान सिंपल सा क्वेश्चन है इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी रीड ओनली मेमोरी तो रोम का दोस्तों मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी जिसको सिर्फ आप पढ़ सकते हैं उसमें आप कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्लाइड्स कैन हैव यानी स्लाइड्स में दोस्तों क्या क्या हो सकता है टाइटल टेक्स्ट ग्राफ्स ड्रॉन ऑब्जेक्ट या फिर शेप्स क्लिप सॉरी क्लिप आर्ट ड्रॉन आर्ट विजुअल या फिर ऑल ऑफ दी अब तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अब यानी कि दोस्तों सभी चीजें आपको एक स्लाइड में देखने को मिल सकती हैं तो इन सभी चीजों का आप इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट करने का ऑप्शन दोस्तों हमारे पास होता है जो कि आप सभी इनको एड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द बैक स्पेस की यानी बैक स्पेस की का दोस्तों क्या काम होता है बहुत ही आसान है आई गेस डिलीट द प्रीवियस वर्ड डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर डिलीट द नेक्स्ट कैरेक्टर या डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर अब इस तरह से अगर आप देखोगे तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ राइट ऑफ द लेटर या फिर लेफ्ट टू द कर्सर तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजिंग हो सकता है तो ये आपको दोस्तों थोड़ा माइंड में रखना होगा कि एक्चुअली बैक स्पेस की क्या करता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर यानी कि कर्सर के जो पीछे होता है जो लेफ्ट में होता है उस लेटर को डिलीट करने का काम करता है बैक स्पेस अगला क्वेश्चन है दोस्तों राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट इज अलाइंड ऑन ठीक है राइट जस्टिफाइड दोस्तों जो टेक्स्ट होता है वो किस चीज पर अलाइंड होता है लेफ्ट मार्जिन पर बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन राइट मार्जिन या फिर सेंटर तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा राइट मार्जिन ठीक है जो जस्टिफाइड टेक्स्ट होता है दोस्तों वो राइट मार्जिन पर अलाइन होता है ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है द फंक्शन ऑफ इंसर्टिंग द कॉन्टेंट ऑफ द क्लिप एट द इंसर्शन पॉइंट इज कॉल्ड यानी दोस्तों जो फंक्शन होता है कॉन्टेंट को क्लिप बोर्ड पर यू नो इंसर्ट करने का या इंसर्शन पॉइंट को उसे क्या बोला जाता है ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट या फिर डिलीट इट इट इज ऑल्सो एन ईजी वन दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेस्ट यानी कि आप इंफॉर्मेशन को लेकर वहां पर पेस्ट कर देते हैं इंसर्ट कर देते हैं बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्यूमेंट फॉर स्टोरिंग एंड कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा मेनली यूज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड अकाउंटिंग उसको क्या बोलते हैं अकाउंट्स स्प्रेडशीट बिजनेस या फिर टेम्पलेट एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट का दोस्तों आमतौर पर यूज जो होता है वो किया जाता है आपका कैलकुलेटिंग के लिए या फिर न्यूमेरिकल डेटा को दोस्तों वहां पर सेट करने के लिए ज्यादातर दोस्तों इसका यूज आपको देखने को मिलता है फाइनेंशियल प्लानिंग और अकाउंटिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द फंक्शन ऑफ चेकिंग द स्पेलिंग इज कॉल्ड ग्रामर चेक एक्सेसिंग फॉर्मेटिंग और ये दो बार दोस्तों टाइप हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका फॉर्मेटिंग ठीक है फॉर्मेटिंग के लिए दोस्तों जो वो उसका यूज किया जाता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए सो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है बूट करने के लिए कंप्यूटर को उसका क्या मतलब होता है यानी कंप्यूटर बूट करने का मतलब क्या होता है कंप्यूटर शुरू करना प्रोग्राम को इंस्टॉल करना कंप्यूटर को शट डाउन करना या कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करना तो दोस्तों ऑलरेडी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं बस ये क्वेश्चन का जो तरीका है वो अलग तरीके से आपसे पूछा गया है तो बूट का मतलब होता है दोस्तों कंप्यूटर को शुरू करना यानी कि ऑप्शन आपका ए नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन यू रिमूव सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल और रिमूव अ फाइल फ्रॉम द डिस्क तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे जब आप कुछ इन्फॉर्मेशन को या फिर किसी फाइल को दोस्तों आप डिस्क से निकाल देते हैं ऑप्शन है सेव एडिट डिलीट या फिर हाईलाइट इजी क्वेश्चन है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिलीट यानी कि आप उस इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं उस फाइल से जहाँ पर दोस्तों वो एग्जिस्ट करता था या मौजूद था या फिर स्टोर्ड था 
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों व्हाट डू यू डू टू एन लार्ज एन एरिया ऑफ अ डॉक्यूमेंट फॉर इजी व्यूइंग यानी कि दोस्तों एक जगह को बड़ा करने के लिए उसको एन करने के लिए दोस्तों डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हैं फ्लिप करते हैं ट्रैश करते हैं जूम करते हैं या व्यू करते हैं तो ये भी दोस्तों ईजी है एन इन द सेंस उसको हम बड़ा करते हैं तो दैट विल बी ऑप्शन सी जूम हम दोस्तों उस एरिया को जूम कर देते हैं जिससे कि हम ईजिली वहाँ पर उस चीज़ को देख सकें नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है स्पीकर नहीं है प्रिंटर नहीं है मॉनिटर भी नहीं है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी माउस ठीक है माउस जो है दोस्तों वो एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज आप करते हैं कंप्यूटर को या सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देने के लिए यानी कि दैट इज आपका हो गया इट इज एन इनपुट डिवाइस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया विच वन इज आज स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा दोस्तों एक स्टोरेज डिवाइस है यानी कि स्टोर करने का काम करता है स्पीकर हेडफोन कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर मॉडर्म तो ये भी इजी है दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कॉम्पैक्ट डिस्क क्योंकि बाकी जो दोस्तों ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं स्टोरेज का काम नहीं करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कंप्यूटर इज एन डैश मशीन दैट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम ठीक है अब ऑप्शन आपको भरना है इलेक्ट्रिकल होता है मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है क्लिनिकल मशीन है या हाइड्रोलिक मशीन है तो आई गेस आप सभी को पता होगा दोस्तों कंप्यूटर जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ठीक है तो कंप्यूटर दोस्तों इट इज नेवर इलेक्ट्रिकल क्लिनिकल हाइड्रो हाइड्रोलिक मशीन इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है डैश डिजाइन द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि दोस्तों किसने पहले मॉडर्न कंप्यूटर को डिजाइन किया था ऑप्शन है अबेकर्स बिल गेट्स चार्ल्स बेवेज या फिर एपीजे अब्दुल कलाम सो करेक्ट आंसर विल बी चार्ल्स बेवेज ये दोस्तों ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया है तो इसको आप दोस्तों चार्ल्स बेवेज के मार्क्स चार्ल्स बेवेज को मार्क कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आर डैश कैन हैव मल्टीपल स्लाइड तो दोस्तों वो क्या चीज़ है जहाँ पर आपको मल्टीपल स्लाइड देखने को मिल सकते हैं विंडो में प्रेजेंटेशन में कंप्यूटर में या फिर फाइल में तो दोस्तों अगर आप बात करें मल्टीपल स्लाइड्स की तो दोस्तों स्लाइड्स हमें सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन में ही देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंटेशन में मल्टीपल स्लाइड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं एन डैश हैज अ फोर साइडेड बाउंड्री अराउंड इट यानी दोस्तों वो क्या चीज़ है जहाँ पर आपको चार बाउंड्री देखने को मिलती हैं या चारों तरफ से बाउंड्री देखने को मिलती हैं कर्सर में देखने को मिलती हैं वर्कशीट में बाउंड्री आपको देखने को मिलती हैं एक्सेल में आपको बाउंड्री देखने को मिलती हैं या फिर एक्टिव सेल में आपको एक यू नो चारों तरफ से बाउंड्री देखने को मिलती हैं तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्टिव सेल एक्टिव सेल में दोस्तों चारों तरफ से बाउंड्रीज होती हैं जिसको आप फिर छोटा कर सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं ड्रैग करके वो आपके पास एक ऑप्शन रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द डैश की इज यूज टू इरेज द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्स दोस्तों वो कौन सी की है जिसका यूज किया जाता है कैरेक्टर uh, को डिलीट करने के लिए दोस्तों जो कि कर्सर के राइट right में होता है ऑप्शन है डिलीट इरेज बैक स्पेस या फिर ई एस सी तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिलीट ठीक है अब राइट right में अगर आपको डिलीट करना है तो वहाँ पर आप सॉरी राइट right में अगर आपको रिमूव करना है उस वर्ड को या लेटर को तो दोस्तों वहाँ पर हम डिलीट का यूज़ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है एम एस डॉस वर्क ऑन एम एस डॉस दोस्तों किस चीज़ के ऊपर काम करता है कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर कोड्स के ऊपर माउस के ऊपर या फिर कॉपी के ऊपर तो दोस्तों एम एस डॉस काम करता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है द डैश ऑप्शन इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म ऑन द डॉक्यूमेंट कर क्लोज सेव या फिर अंडो तो दोस्तों ईजी पिक है यहाँ पर भी आपके लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडो अंडो का दोस्तों हम यूज़ करते हैं या फिर आप कंट्रोल जेड भी बोल सकते हैं कंट्रोल जेड आप दबा सकते हैं जो भी आपने प्रोग्राम किया उसको आप वापस से लाने के लिए यानी इनकेस अगर आपसे वो डिलीट हो गया है आपने उसे बैक स्पेस कर दिया है या यू you नो know, किसी भी तरीके से आपने उसे रिप्लेस कर दिया तो कंट्रोल जेड करके या अंडू करके दोस्तों आप उसे वापस ला सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है प्रिंट ऑप्शन इज अंडर द डैश मेन्यू यानी प्रिंट ऑप्शन दोस्तों कौन से मेन्यू में आपको देखने को मिलता है एडिट में व्यू में फाइल में या फिर फॉर्मेट में तो दोस्तों प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है फाइल में ठीक है फाइल पे जब आप क्लिक करते हैं तो वहां पर दोस्तों एक प्रिंट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है यू कैन डिलीट द फाइल बाय क्लिकिंग इट एंड प्रेसिंग द की अब कौन सी की को
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर इज रिफर टू एज यानी कि दोस्तों जो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का उसे हम क्या बोलते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पीपल वेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक अब फिजिकल कंपोनेंट की दोस्तों बात हो रही है तो फिजिकल कंपोनेंट यहाँ पर आप एक ही देख सकते हैं दैट इज ऑप्शन ए हार्डवेयर क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों फिजिकल कंपोनेंट नहीं होता है वो इंस्टॉल्ड होता है पीपल वेयर भी नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर वर्क यानी कि वो कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं दोस्तों जो कंप्यूटर को काम करने में हेल्प करते हैं कंप्यूटर को काम कराते हैं हार्डवेयर नहीं होगा सॉफ्टवेयर पीपल वेयर या फिर इलेक्ट्रॉनिक तो दोस्तों सॉफ्टवेयर के बेसिस पर हम काम करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर पर तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया यूजर मैनिपुलेटर्स दैट मेक द कंप्यूटर वर्क दो तो यूजर मैनिपुलेटर कौन होते हैं यूजर हम खुद होते हैं दैट विल बी ऑप्शन सी पीपल वेयर ठीक है सॉफ्टवेयर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हार्डवेयर के बारे में हम बात कर चुके हैं अब यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा पीपल वेयर क्योंकि लोग हम ही लोग दोस्तों सिस्टम को चलाते हैं और उसे मैनिपुलेट करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया इट इज रिफर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर दोस्तों किसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइसेस को मेमोरी को बोला जाता है इनपुट डिवाइस को बोला जाता है या फिर बोला जाता है सीपीयू को इट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो दोस्तों यहाँ पर जो ब्रेन होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी यानी कि सी पी को दोस्तों यहाँ पर ब्रेन बोला जाता है क्योंकि वहीं से पूरा कंप्यूटर फंक्शन करता है ऑपरेट करता है अगर आप सी को हटा दें तो दोस्तों कंप्यूटर का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं बचता है अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है द टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोरेज इज नॉट इरेज इवन इफ कंप्यूटर इज टर्न ऑफ इज कॉल्ड दोस्तों वो कौन सा मेमोरी होता है जो इरेज नहीं होता है कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी ऑप्शन है रोम ए एल यू रैम या फिर सी पी यू तो दोस्तों ये जो मेमोरी होता है इसको हम बोलते हैं ए एल यू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट तो ए एल यू जो है दोस्तों वो कंप्यूटर के टर्न ऑफ होने के बाद भी इरेज नहीं होता है वो वहीं पर रहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है द वर्किंग मेमोरी दैट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज इज रिफर्ड टू एज यानी दोस्तों वो कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि दोस्तों एक वर्किंग मेमोरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं उस स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं ऑप्शन है रैम रोम सी या फिर ए एल यू तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैम तो रैम जो है दोस्तों वो एक प्राइमरी स्टोरेज होता है जो कि एक वर्किंग मेमोरी होता है तो इसको दोस्तों हम रैम के यू you नो know, इसको हम रैम कह सकते हैं रैम दोस्तों वो मेमोरी होता है जो कि एक प्राइमरी मेमोरी के तौर पर काम करता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सुपरवाइज द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स यानी कि दोस्तों वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो सुपरवाइज करता है कंप्यूटर के सिस्टम को या उसके रिसोर्सेज को ऑप्शन है नेटवर्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या फिर इंटरनेट सॉफ्टवेयर अब ये थोड़ा सा दोस्तों सोचने वाला क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि दोस्तों जो आपका विंडोज होता है वो चेक करता है वो इंश्योर करता है कि दोस्तों आपके जो अदर सॉफ्टवेयर हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं तो ऑप्शन सी दोस्तों आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू हेल्प परफॉर्म सिंगुलर मल्टीपल रिलेटेड स्पेसिफिक टास्क यानी दोस्तों वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जिसका डिजाइन किया जाता है आ, किसी सिंगुलर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर सिंगुलर मल्टीपल स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है नेटवर्क सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इंटरनेट सॉफ्टवेयर तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हर एप्लीकेशन का दोस्तों एक रोल होता है एक स्पेसिफिक रोल होता है जिसको करने के लिए उस एप्लीकेशन का यूज किया जाता है या फिर उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है विंडोज लाइन एक्स एंड यूबन टू इज एन एग्जांपल ऑफ यानी कि दोस्तों ये किस चीज के एग्जांपल है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं ऑपरेटिंग सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं या फिर दोस्तों एक ऑप्शन यहाँ पर मिसिंग है आगे दोस्तों अगली स्लाइड में हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के यानी कि ये सभी दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर आप चाहे बात करें विंडोज
नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क इट मस्ट है वे ऑफ रिसीविंग कमांड दिस इज डन थ्रू द यूज ऑफ किसी भी कंप्यूटर को दोस्तों काम करने के लिए एक मेथड होता है कमांड को रिसीव करने के लिए और ये किस तरह से किया जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन है डिस्किट uh, प्रिंटर सीपीयू या फिर इनपुट डिवाइसेस तो दोस्तों अगर आप इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा इनपुट डिवाइसेस यानी इनपुट डिवाइसेस दोस्तों कहीं ना कहीं मैसेज को पहुंचाती हैं सिस्टम को कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है उसके बाद दोस्तों फिर वो टास्क परफॉर्म होता है तो हमें फिर आउटपुट के तौर पर वो चीजें रिसीव होती हैं यानी कि आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइसेज नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस सबसे ज्यादा कॉमनली दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस का यूज किया जाता है कीबोर्ड एंड माउस कीबोर्ड एंड स्कैनर स्कैनर एंड माउस या फिर स्कैनर एंड कीबोर्ड तो आई गेस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप सब लोगों ने आंसर कर दिया होगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए की एंड माउस जो कि सभी के पास होता है और ऑलमोस्ट हर सिस्टम में होता है अगर आप सिस्टम की बात करें दोस्तों डेस्कटॉप की तो विदाउट माउस विदाउट माउस सॉरी आप इसका यूज कर ही नहीं सकते हैं दोस्तों क्योंकि आ, एक टाइम के लिए लैपटॉप में दोस्तों विदाउट माउस जो है वो आप कहीं ना कहीं यू नो ऑपरेट कर सकते हैं बट सिस्टम में दोस्तों इसके बगैर पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है टाइप ऑफ हार्डवेयर दैट इज यूज टू आउटपुट द रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इज कॉल्ड यानी कि दोस्तों एक तरीके का हार्डवेयर दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं जो आउटपुट रिजल्ट है दोस्तों उनको प्रोसेस करता है कंप्यूटर में उसे क्या कहते हैं ऑप्शन है दोस्तों इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस स्टोरेज या फिर प्रोसेस अब यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट दोस्तों हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही देखने को मिलते हैं तो यहां पर आपका ऑप्शन बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया यानी कि ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइसेस नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कंप्यूटर प्रोसेस इज डन यूजिंग वॉट डिवाइस इन द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का दोस्तों जो प्रोसेस है वो किस डिवाइस के थ्रू किया जाता है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस सीपीयू या फिर स्टोरेज मीडिया तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के साथ ही दोस्तों जितने भी प्रोसेस हैं कंप्यूटर में वो शुरू होते हैं सीपीयू नहीं है तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि अगर आप बात करें इसके एग्जिस्टेंस की तो कहीं ना कहीं वो कंप्लीट ही नहीं होता है विदाउट सी नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया सी डी रोम हार्ड ड्राइव यूएसबी डिस्क एंड डिस्किट आर टाइप ऑफ अब यानी कि दोस्तों किस चीज के ये टाइप हैं इनपुट डिवाइस के हैं आउटपुट डिवाइस के हैं प्रोसेस के हैं या फिर स्टोरेज मीडिया के तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अगेन दोस्तों ये सभी टाइप हैं आपके स्टोरेज मीडिया के यानी कि ऑप्शन डी अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है अ टाइप ऑफ स्टोरेज मीडिया दैट हैज वेरी हाई स्पीड एंड हाई डेंसिटी दैट कैन स्टोर लार्ज कैपेसिटी ऑफ फाइल यानी कि दोस्तों वो कौन सा स्टोरेज मीडिया होता है जो कि बहुत बड़ी बड़ी जो साइज के डेटा होता है उसको स्टोर कर सकता है तो ऑप्शन है दोस्तों यूएसबी डिस्क डिस्किट सी डी रोम या फिर हार्ड ड्राइव तो आई गैस आप सभी समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हार्ड ड्राइव सी डी रोम में दोस्तों एक लिमिटेड अमाउंट तक ही आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं डिस्किट में तो बहुत ही कम होता है और सेम विद यू एस बी डिस्क उसमें भी दोस्तों डेटा का एक कपा एक लिमिट होता है उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं लेकिन जब आप बात करते हैं लार्ज फाइल्स की दोस्तों तो उसके लिए हार्ड ड्राइव्स आते हैं मार्केट में और हार्ड ड्राइव भी कई सारी रेंजेस में आते हैं यानी कि आपको कितने रेंज की रिक्वायरमेंट है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग फिर आपको हार्ड ड्राइव को चुनना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है अ यूनिट ऑफ डेटा इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम अब दोस्तों वो कौन सा यूनिट होता है बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में जिसको डेटा के लिए यूज किया जाता है ऑप्शन है हेक्सा डेसिमल न्यूमरल बिट्स एंड बाइट्स या फिर नन ऑफ दी चॉइसेस यानी इनमें से कोई नहीं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट्स एंड बाइट्स यानी दोस्तों इनका आप यूज करते हैं यूनिट ऑफ डेटा के तौर पर बाइनरी नंबरिंग सिस्टम में नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है क्लास ऑफ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन कॉन्टिन्यूस फिजिकल और इलेक्ट्रिकल मैग्नीट्यूड मेजरिंग ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूस एनालॉग क्वांटिटी सच एज वोल्टेज करेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर अब वो कौन सा दोस्तों कंप्यूटर होता है या कौन सा आप बोल सकते हैं किस क्लास का वो कंप्यूटर होता है दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूस फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिकल मैग्नीट्यूड पर काम करता है और मेजर करता है दोस्तों ऑन गोइंग कंटिन्यूस एनालॉग क्वांटिटीज को यानी कि अगर सिंपल भ
टाइप के कंप्यूटर का यूज किया जाता है इसको आप ऐसे समझ सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दी चॉइस यानी इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों ये जो कंप्यूटर होता है वो होता है एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर का दोस्तों मेनली जो काम होता है वो वोल्टेज को मेजर करना होता है करंट को मेजर करना होता है टेम्परेचर को मेजर करना होता है या फिर प्रेशर को मेजर करना होता है तो दोस्तों इन्हें मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है नेक्स्ट अप इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर दैट ऑपरेट्स ऑन डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस न्यूमेरिकल डिजिट यूजिंग द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम दोस्तों वो कौन सा कंप्यूटर होता है जो कि ऑपरेट करता है डिस्क्रीट डिसकंटिन्यूस न्यूमेरिकल डिजिट के ऊपर जहां पर दोस्तों वो यूज करता है बाइनरी न्यूमेरिकल या बाइनरी नंबरिंग सिस्टम का तो ऑप्शन है दोस्तों एनालॉग डिजिटल हाइब्रिड या फिर नन ऑफ दी अब और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों ऑपरेट करता है आपका बाइनरी नंबरिंग सिस्टम के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है क्लास ऑफ कंप्यूटर्स दैट कंटेन फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर वो कौन सा कंप्यूटर होता है दोस्तों जिसमें आपको एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के फीचर देखने को मिल जाते हैं डिजिटल नहीं होगा एनालॉग ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं बचा ऑप्शन हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक का तो इन दोनों में से देखते हैं दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर में दोस्तों आपको डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के फीचर एक साथ कंबाइन देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट इज स्मॉल स्पेशल फंक्शन कंप्यूटर दैट वर इंट्रोड्यूस्ड इन द 1990s दोस्तों वो कौन से कंप्यूटर थे जो स्मॉल थे स्पेशल फंक्शन कंप्यूटर थे दोस्तों जिन्हें 1990 में या नब्बे के दशक में जिन्हें इंट्रोड्यूस किया गया सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर या फिर हैंड हेल्ड कंप्यूटर तो दोस्तों हैंड हेल्ड कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1990s में जो कि दोस्तों स्मॉल थे और स्पेशल फंक्शन कंप्यूटर थे तो हैंड हेल्ड कंप्यूटर दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं बात करते हैं मॉडर्म इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ अब मॉडर्म की दोस्तों शॉर्ट फॉर्म यानी मॉडर्म किस चीज की शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर बोला गया या इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है ऑप्शन है मॉड्यूलेटिंग एंड डी मॉड्यूलेटिंग डिवाइसेज मॉडल एंड डी मॉडलिंग डिवाइस मॉड्यूलेटिंग एंड डिकोडिंग डिवाइस या फिर मॉड्यूलेटिंग एंड डिकोडिंग डिवाइस तो यहां पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मॉड्यूलेटिंग एंड डी मॉड्यूलेटिंग डिवाइस तो ये दोस्तों मॉडर्म का फुल फॉर्म होता है जो कि पूछा गया था इस क्वेश्चन में तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की 50 एम अबाउट या बोले आप कह सकते हैं फ्रॉम कंप्यूटर एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स दोस्तों ऑलरेडी एक वीडियो हम इसके ऊपर बना चुके हैं इनकेस दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप दोस्तों ऊपर आई बटन पर जाकर या फिर हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी बात की दोस्तों जो ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप चेक जरूर करें और दोस्तों जो क्वेश्चन है उनको भी आप एक बार रिवाइज या गो थ्रू जरूर करें तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आने वाली वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में तो दोस्तों जिससे कि आपसे वो टॉपिक मिस ना हो तो इसलिए दोस्तों पास बने बेलाइकन के बटन को भी जरूर दबाइएगा तो तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के साथ वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद